撒母耳记上第八章。撒母耳年老的时候，立了他的儿子做以色列人的士师。他的长子名叫约尔，次子名叫雅比亚，都在别是巴做士师。两个儿子都没有行撒母耳的道路，反而转去追求不义之财，收受贿赂，屈枉正直。于是。以色列所有的长老都集合起来，到拉玛去见撒母耳，对他说：“你老了，看呐、啊，你的儿子不行你的道路。现在求你为我们立一个王，治理我们，好像列国一样。”他们说：“求你为我们立一个王，治理我们。”这件事使撒母耳很不高兴，他就祷告耶和华。耶和华对撒母耳说。众民对你所说的一切，你只管听从，因为他们不是厌弃你，而是厌弃我，不要我做他们的王。自从我把他们从埃及领上来的那天起，直到现在，他们怎样离开我，侍奉别的神，他们对我所行的一切，也照样对你行。现在你只管听从他们的话。但必须郑重警告他们，告诉他们那要统治他们的王要怎样治理他们。于是，撒母耳把耶和华所讲的一切话都告诉那些向他要求一个王的民众，说：“那要统治你们的王将这样治理你们，他必征用你们的儿子，派他们做他的战车兵、骑兵，在车前奔走的前锋。”又派他们做千夫长、五十夫长，替他耕田，收他的庄稼，替他制造作战的武器和战车上的装备。他必征用你们的女儿做配香膏的、烧饭的和烤饼的。他必夺去你们最好的田地、葡萄园和橄榄园，赐给自己的臣仆。你们撒种所得的和葡萄园所出的。他都征收十分之一，赐给他的太监和臣仆。他又必征收你们的仆婢，最精壮的青年和驴，替他工作。你们的羊群，他要征收十分之一，连你们自己也做他的奴仆。到时，你们必因你们为自己拣选的王而哀求。那时，耶和华却不应允你们。众民竟不肯听从撒母耳的话，说：“不，我们要一个王治理我们，让我们也像列国一样，有自己的王治理我们，率领我们出征，为我们作战。”撒母耳听了众民的一切话，就向耶和华复述。耶和华对撒母耳说：“你只管听从他们的话，为他们立一个王。”于是，撒母耳对以色列人说：“你们个人回自己的城去吧。”